Pero pregunto yo, la definición de verdad, ¿cuándo Jesús la dijo? La dijo en el 14.6, ¿qué dijo Jesús? Yo soy el camino, yo soy la verdad. No digo yo tengo un vaso de verdad, yo tengo un recipiente de verdad. No digo yo soy la verdad, dijo Él. Y ahí está la definición. Ahí podemos encontrar que es Jesucristo manso y humilde de corazón. Podemos encontrar que la verdad en hebreo es emuná y en griego es aletea. Y las palabras que se desglosan de ahí son fidelidad, verdad de fidelidad, firmeza, consistencia. Y esta palabra me fascina inmutabilidad que es una es un atributo de Jesucristo de Dios Papá y Dios Espíritu Santo que no cambia, la verdad no cambia, la verdad absoluta los filósofos dicen que no existe verdad absoluta porque ellos andan perdidos como Adán buscando a su suegra ¿sí o no? si alguien no entendió, entendió el chiste, pregúnteselo a su vecino por favor si alguien no entendió el chiste Como Adán buscando a su suegra Ok, se lo voy a explicar con manzanitas y plastilina no, Vean bien, Adán fue creado por Dios No tuvo ni mamá ni suegra Pues ok, va Ok, está perdido Pero en Jesús encontramos nosotros Veracidad, sinceridad, compromiso, honestidad Santidad Y Él dijo, yo soy esa verdad Y Jesús Quiere decir en pocas palabras, no lo dije en el, en el segundo servicio, pero Dios me lo revela en este momento. Jesús es nuestro cinto, es nuestro cinto que nos, que sostiene todas las demás piezas. La verdad es Jesús. Ahora, ¿qué es mentira? ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. ¿Quién es el padre de la verdad? Dios Papá. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Ok, la mentira. Satanás administró la mentira desde el huerto del Edén cuando por medio de la serpiente astuta le mintió a Eva ojo hermanos cuando yo leo esa parte me doy cuenta que realmente Satanás está confundiendo porque suena como que si le dice hey, de verdad Dios te dijo que no comieras ¿Del fruto? ¿Va que suena parecido a lo que, lo que Dios le dijo? ¿Qué le dijo Dios? No, le dijo, puedes comer de todos los frutos. Eso le dijo Dios, de todos. Menos de aquel que está en aquel árbol que está allá, el de la esquina aquel. De ese no. Eso fue lo que dijo Dios. Y bien Satanás le dice, ¿de verdad Dios te dijo que no puedes comer de los frutos? Mire qué mentiroso es el enemigo. Ve bien suspicaz. Va y, y te enreda, te marea para decirte una mentira. Y así sigue haciendo las prédicas que usted ve en YouTube. Mezclas de mentiras con verdades. Entonces, ojo, el cinto debe estar bien ceñido. Cuando comienza a entrar mentiras y se adultera la verdad, el cinto se cae. Esta semana, sin querer, se me olvidó ponerme el cinto. Y ahí andaba yo con el pantalón, mire. Así sentía que me caía. No se me iba a caer, pero yo me sentía raro. Así deberíamos de andar nosotros incómodos cuando no andamos con la verdad. Cuando mentimos, pidamos al Espíritu Santo que nos reargulla y que nos haga sentir. Ahora, para estar firmes debemos de tener ese cincho, ese cinto. Y... Eh, Juan 8.32 dice ¿De dónde obtenemos ese cincho? Léalo conmigo por favor Dice Y conocerán la verdad Y la verdad los hará libres Libres es el cinto Van a conocer la verdad Entonces ¿Cómo nos ponemos el cinto? Escuchando una predica como esta Aprendiendo de la palabra Leyendo la Biblia ya en su casa Estudiándola Memorizándola reflexionándola como, esa, como esa, esa práctica que a mí me cuesta reflexionándola eh, aplicándola en la crisis en la tentación cuando tú te enfrentas con la tentación la más débil que tú puedas enfrentarte recordarte los principios bíblicos y que aplique la verdad en ti 
y que resurja por medio del Espíritu Santo en la verdad donde te hagas ponerte a ti dominio propio, templanza en ti. Eso va a suceder continuamente en el diario vivir. No les prometo que no van a haber tentaciones, pero sí les prometo que hay piezas de armadura, amados hermanos, para aplicarlas. Pero el albedrío va a estar en ti si la vas a aplicar o no. Peguemos un salto al punto uno. Pero ¿cómo me pongo el cinto? Ok, punto uno. Tienes el cinto de la verdad al conocer y memorizar la verdad. Si tú no te congregas, ¿cómo vas a hacer para? Si no tienes tiempo, estás trabajando, papá. Estás trabajando, mamá. Entonces déjale el trabajo a tus pastores para que te prediquen la verdad y tú léela y pídele sabiduría al Espíritu Santo para que te revele lo que está hablando el pastor. Porque yo, desde que vine, puse un pie aquí, en la viña, yo les dije a ustedes, lean la Biblia, leamos la Biblia, crean en todo lo que yo les digo, leamos la Biblia y usted, como dice 1 Juan 4.1, probad los espíritus, probad todo con lo que lees, pero si no lees, yo te diría, y yo no me puedo meter en tu privacidad, pero es un consejo que doy. No leas otro pensamiento si no has leído la Biblia. Porque si no, va a ser al revés. Esos pensamientos van a estar encima de lo que leíste en la Biblia. Mas si lees la Biblia primero, cualquier pensamiento mezclado ahí, lo vas a tener que llevar a la, a la luz de la palabra. Es mi consejo, pero cada quien... Lo seguimos amando igual, le damos besitos y todo igual, no pasó nada si no lo hace. Porque así es la viña, la viña no critica, pero yo les invito a que ustedes lean la verdad. Y eso es lo que dice ahí, lo que leímos. El punto uno, tienes que, dice, tienes el cinto de la verdad cuando tú te, te expones al conocimiento y a memorizar la palabra. Ok, la palabra de Dios es la verdad. ¿Adivinen qué? Jesús es la palabra de Dios. Juan 1.1. En el principio era Jesús y Jesús estaba con Dios y Jesús es Dios. Aquí me están marcando por teléfono, pero ¿sí? no, 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 no contesto. Pues sí, pero eh, el punto es el siguiente, la, la verdad está en la palabra y la palabra es Jesús. Desde Génesis hasta Apocalipsis, eh, hablando la, el contexto y hablando la esencia de la palabra de Jesús. Jesús, entonces, eh, es el primer libro impreso en la historia, en 1440. Gutenberg fue y lo imprimió por primera vez. Es el primer libro que, donde podemos sacar el origen de lenguajes. Mire, ojo, lenguajes. Eh, eh, consejos matrimoniales, consejos de la familia para fundamentar la familia y no ensuciarla. Ahí está el origen de cómo tiene que ser una familia. Eh, eh, más consejos sobre el sexo, sobre el gobierno, sobre arqueología, sobre genética, sobre química, sobre física, sobre poesía, sobre leyes, sobre literatura, sobre registros. Es el libro más antiguo donde podemos encontrar todas las disciplinas que podamos nosotros eh, Querer saber, y es el libro más atacado. Lo odia el mundo. Dígame si no, cuando usted está hablando y aconsejando a alguien en su modus vivendus, y diré, oh, qué sabio sos, en qué universidad estudiaste, oh? cómo que me está dando ese consejo. Wow, qué increíble. Y tú le dices, ah, no, lo leí en la Biblia. Ah, pues no, no, la Biblia no, no, ah, pues no. Se retractan. Pero en la Biblia donde nosotros encontramos todos los consejos para todo lo que nos preguntan. Tengo un mecánico, le gusta eh, debatir todo. Estaba hablando con él, llevé mi carro y, y me lo estaba revisando mi carro y comencé a hacerme preguntas a mí, porque fueron preguntas bien filosóficas. Se las contesté en lo que él me estaba arreglando el carro y yo andaba ahí con él, ahí atrás y él me andaba haciendo preguntas, ¿no? El dueño del taller. Entonces lo andaba haciendo, entonces me dice, wow, me dice, ¿y de dónde usted obtiene tanta... Yo le digo, es misericordia de Dios, simplemente la Biblia. Yo leo la Biblia. Me dice, pero me, me deja usted impresionado. Entonces le dije, ¿cuánto va a ser? Nada, me es gratis, me dijo. Hasta ni me cobró, fíjese. Sinceramente, 
les expongo hermano que de, de mí no está, está en la Biblia, leer la Biblia todos los días, estudiarla, vamos tómese esa disciplina, conviértela en hábito por favor, Proverbios 23, 23 dice, hey compra la verdad y no la vendas, quédatela dice en Proverbios 23, 23, mire si nosotros no estamos eh, acostumbrados a la verdad, tocarla, olerla, gustarla, eh, oírla, si nosotros no tenemos esa interacción con ella, nos van a engañar a las cajeras de los bancos para que no les metan billetes falsos, los ponen a que toquen los billetes, que los huelan, bueno, huelan no sé, pero bueno, que los toquen, que los vean, que los pongan ahí hacia el trasluz y todo, y ¿sabe que Cuando llega un billete falso, ah no, este es falso, ¿y cómo sabe? Si, está, si se ve hasta mejor que el, que el original, no sé, es falso, es falso, yo te invito a que tú hagas así, con la verdad, la palabra, que tú la leas y te sumerjas en ella, para cuando venga la mentira, el anticristo, tú venga y lo desnudes y, y le digas no, como dijo Marcos Vidal que dijo Daniel, nosotros no. Va a decir usted cuando vaya a la universidad y le impongan filosofías huecas, ¿sabes qué tienes que decir? Nosotros no, yo no. Es lo que tienes que decir como ciudadano del reino de los cielos. Y así tiene que ser. Punto dos, tienes el cinto de la verdad al vivir en tu vida cotidiana esa verdad, ahí el estrés, te vas a enfrentar con el estrés, eso es natural, toparnos con estrés, con angustias, la, la, la depresión va a querer admirar en ti, y tú vas a aplicar las promesas, porque las estás viviendo, primero la leíste, pero ahora te va a surgir, cuando estés con el problema, ahí va a aparecer la palabra, porque la leíste en la mañana, la leíste ayer, antier, y tú la vas a aplicar, es la verdad, es de esa manera como vas a tener, tener el cinto, si no, vas a andar sin cincho. Y de esa depende toda la armadura, como te dije antes. Había un joven que estaba reparando un automóvil y no hallaba y ahí le metía, se llenó todo de grasa y todo. Aparece un hombre bien trajeado ahí con traje, sí. Le dice, ¿tienes un problema con el carro? Sí. Pero no creo que usted me pueda ayudar, no, no le veo talla de mecánico. Usted le dijo, no, pues déjame que te ayude. Ok, se fue vete al carro, ¿y cómo sabe que, que me lo va a reparar? yo sé, le digo, vete al carro Ve, yo te aviso cuando lo enciendas y bien se va, solo movió unos cables ahí chic, 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 chic. y de repente lo enciende me encendió y si yo pasé tres horas queriéndolo encender ¿y cómo, hice? cómo hizo? le dijo, tú querías resolver tu problema pero tú no creaste el carro yo lo creé porque yo soy Henry Ford le dijo, yo fui el que lo creé nosotros si queremos solucionar problemas psicológicos, que alguien se está volviendo ahí como está teniendo alucinaciones, panic attack, depresión, situaciones muy horribles que a veces estás pensando que quizás se está poseyendo el enemigo. Yo tengo una noticia. Ve al creador de esa persona que está pasando el problema. Él va a saber qué hacer y es en la palabra, en la verdad, donde vas a encontrar esa solución. Y así va a ser. Queremos arreglarlo con psicología, con psiquiatría, con filosofías orientales, con yoga, con drogas. No vamos a poder. Descartes quiso hacerlo a su manera, razonando todo. ¿Y saben qué? Fue descartado Descartes porque no pudo encontrarla. ¿No? Fue descartado, Descartes no encontró, lo hizo a través de la razón. O sea, llegar al, al, al resultado de los problemas no es nada más razonarlo, no. Emanuel Kant también lo hizo a puro empirismo, tú lo sabes. Y tampoco, no, él dice, si yo no lo toco, no lo creo, si no lo entiendo, no. No, comenzó él a cuestionar y no. Y el cristianismo es creer sin ver, creer sin entender. ¿Cómo va a encontrar la verdad él? No la va a poder encontrar. Nos vamos a otros personajes. Confucio fue otro también que quedó confundido, el pobre Confucio. Sí, también. Tú vas a encontrar en la palabra de verdad, en Jesucristo vas a encontrar la solución a toda situación. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Colosenses 2.8. Dice, léelo conmigo, mire. Dice Colosenses 2.8. No permitan que nadie los atrape. 
con filosofías huecas y disparates, elocuentes, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Ahí está la respuesta. Otra vez, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. No lo permitan, dice. Último punto. Tienes el cinto de la verdad al estar comprometido al servicio de Dios. Hermano, cuando yo creo en alguien, yo le sirvo. ¿No? ¿Cuántos creen en Jesucristo aquí? Pues Jesucristo dice que el que no... Sirve conmigo, desparrama, desparrama. Jesucristo digo, el que no sirve conmigo, desparrama. El que no está conmigo, está contra mí. El que no está sirviendo en la misión, predicando, es como que está en mi contra, dijo Jesús. Entonces, ¿cuántos creen en Jesús? Amén. Amén. Sí, dásela a Jesucristo, se la merece fuerte para él la honra y la gloria la etimología de la palabra verdad nos trae la palabra compromiso también comprometido a esa verdad a esa verdad nosotros tenemos que ceñirnos el cincho estamos estando comprometidos en la obra de Dios sacrificando ¿quién dijo que iba a ser fácil? Romanos 12.1 dice que tienes que presentar tu cuerpo vivo como un sacrificio a Dios. Muerto es bien fácil. O Señor, te voy a presentar mi cuerpo eh, muerto a ti. Y pues morías tú. No hay ningún esfuerzo más que hacer. Pero vivo es, bien, es más difícil servirle a Dios vivo y enfrentando todas las situaciones. Va a ser diferente. Entonces el Señor nos llama que al ceñirnos el cinto tenemos que estar sí o sí de la mano sirviendo, predicando. Primera Corintios 9, 26 dice, por eso yo corro cada paso con propósito, papá. Por eso yo corro cada paso con propósito, mamá. No solo doy golpes en el aire. Mire, es la palabra. No existe tercera Samuel 1, hermano. Primera Corintios 9, 26. Primera Corintios 9, 26. Dice el 27 disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta lo entreno para que haga lo que debe hacer de lo contrario temo que después de predicarles a otros yo mismo quede descalificado esto es impresionante mire quién dijo que la verdad va a ser a veces o siempre divertida no, usted cree que es bien fácil que a ti te hayan enseñado que Santa Claus te llevaba los regalos en la chimenea y tú bien emocionado ahí que Santa Claus, que, que hay ahí, es una buena nostalgia ahí y de repente viene la abuela y te dice, mire hijo, quiero contarle de que realmente eso de Santa Claus es, es, es mentira. El Santa Claus ahí era su papá que se disfrazaba ahí de Santa Claus, eh, realmente el papá que le da el regalo a usted. ¿Qué? Dice usted, ¿cómo me pueden venir a decir eso ahorita? Extraño a Santa Claus. ¿Puede comenzar a decir alguien por ahí? Mira, lo mismo pasa con nosotros, con nuestras tradiciones donde crecimos. Nos enseñaron tantas cosas que no estaban en la palabra de verdad. Le estoy hablando de mi parte. Encontramos verdad y yo dije, ¿y qué pasó aquí? Cuando yo leí la palabra y a mí me lo impusieron y punto. Yo dije, nosotros no. Yo voto ese paradigma. Voy a votar ese paradigma porque primero es la verdad. Porque si usted comienza a hipotecar la verdad, se le va a caer el cincho. Y va a ser una verdad a medias. Y eso no funciona. Quiero cerrar esta prédica diciéndoles que si nosotros con la verdad nos entrenamos y nos ponemos un montón de disciplina y dejamos de comer. Juan Carlos, no me pueden dejar de mentir que para la defensa personal, ¿de cuántas cosas es? ¿Cuánta disciplina se puso Junior, no? No comía uh, bandeja paisa, ¿no? ¿Para qué no? Y todo un colombiano y no comía bandeja paisa. Brócoli le ponía ahí. Brócoli comía. 
o bueno, un tipo de comida ahí nutritiva que ayuda a él, pero tenía mucha disciplina y se abstenía a placeres. Dice que para un atleta lograr un premio tiene que abstenerse y disciplinarse para llegar al premio. Y es un premio mortal. Que mire, decía yo en el primer servicio, que ¿cuántos aquí han ganado algún trofeo alguna vez? Levanten la mano, ¿eh? ¿Trofeo? ¿Sí? Ok. Entonces, mire, cuando alguien le dan un trofeo y usted trabajó duro por el trofeo, este no es el chiste, ok. Este no. Cuando usted bien trabajó duro por el trofeo y llega y se lo gana, y ay, que me costó tanto, y cuando lo veo, usted te lo limpia y no me lo vayan a rayar. Y cuidado, ¿verdad? Ahí el trofeo. Mire, pasan los años. De repente está todo, todo viejito, usted ya después de 40 años. Y ve que el nieto viene y lo agarra. Y lo remata contra la pared. Y de repente viene otro nieto por ahí y de repente lo, se lo olvidó y lo tiró a la basura. Y va viendo usted el camión de la basura que vaya y va saltando el trofeo. Ahí, el trofeo. Eso sucede con los trofeos mortales, hermano. Pero los trofeos de allá, no. Vale la pena sacrificarnos y meternos en disciplinas espirituales y agregarlas poco a poco y convertirlas en hábitos para que ese trofeo lo alcancemos juntos porque la meta es el cielo, amén. amén. Es el cielo, la meta. <risa> Llevémonos todos los que podamos. Entonces, en la palabra dice así, póngase de pie. Primera Corintios 9, 25, dice Todos los atletas, ojo hermanos, ojo, mire que, así cerramos lo del cinto lo del cincho de la verdad todos los atletas se entrenan con disciplina lo hacen por ganar un premio que se desvanecerá pero nosotros lo hacemos por un premio eterno amén, amén. Wow. padre oro en este momento para que tú vengas señor con tu poder y le vengas Padre y le, y le ciñas a mi hermano ahora mismo un cinto de verdad. Ahora mismo Espíritu Santo ven, ven invisiblemente así como el Espíritu Santo dijo Jesús aparece dice, aparece eh, en Juan 3, 8 dice el Espíritu Santo llega ahí y lo sientes como una brisa, siente el Espíritu Santo como una brisa ahora mismo, como una brisa llega ahí. El Espíritu Santo llega invisible a ti. Así como el Espíritu Santo llega invisible como una brisa, no sabes de dónde vino. Ahí llega el Espíritu Santo. Ya te llamo Espíritu Santo. Como equipo que hago contigo, como equipo predicando esta palabra, la verdad, te pido de corazón, Espíritu Santo, que le ciñas a mi hermano el cincho de la verdad. El cinto de la verdad, un cinto que cause, Padre, renunciar a la mentira en mi hermano y mi hermana, ya no más mentiras. Te clamo, Espíritu Santo, que cuando nosotros mintamos, tu Espíritu Santo nos reargulle, nos recuerde que es una mentira y que debemos de huir de esa mentira. Te clamo, Espíritu Santo, para que nos llames a un compromiso, como lo es la verdad, un compromiso de vivir la verdad vivirla, no solamente conocerla no solamente saber de ella sino que vivirla, aplicarla Espíritu Santo te llamo para que recuerde Señor las promesas de la Biblia cuando mi hermano esté desfalleciendo y se acuerde que en ti somos fuertes y que nada nos, separ nos separará del amor tuyo y que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús cuando alguien esté condenando por algún X pecado que tú ya estás confesando yo te llamo Espíritu Santo que ciñas ese cinto de la verdad de mi hermano y que no se lo quite oh Dios Padre te clamamos Señor por esa voluntad nuestra llamamos a tu voluntad Padre para que ese cinto no se quite de nosotros y que podamos Señor fortalecer ese cinto puede ser que el cinto de mi hermano ahora mismo está un poquito débil porque no he leído mucho la Biblia, te clamo Padre el conocimiento para que mi hermano pueda leer la Biblia, pueda exponerse más a la prédica, venir, aplicar ese conocimiento, memorizar la Biblia, aplicarla en humildad de ese cinturón Padre Llamo, Padre Santo, completamente, Padre, para que tú puedas, Señor, aceptar humildemente de nosotros, Señor, que te colaboramos a ti, Padre, en el dejar de pecar, ciñéndonos el cinto de la verdad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos, 
Amén. Dios les bendiga a todos, hermanos. Nos vemos entonces en la semana.